Meine sehr geehrten Damen und Herren, Wohnraum für alle heißt äh, auch Freiraum für alle. Der räumlichen Bedrängtheit entkommen, der Enge entkommen, Freiraum haben, auch für Privatheit, Freiraum haben für individuelle Begegnungen. Freiraum bedeutet vor allem Sonnenlicht, Luft und Wind, das Wetter spüren, das Licht genießen, sich bewegen können, sich frei begegnen können. Kurz an Leib und Seele gesund bleiben und sich erholen können, Freizeit gestalten, frei verfügen können über Zeit und Raum. Die Menschen sind sehr verschieden und haben natürlich auch eine sehr unterschiedliche Sozialisation. Viele Jugendliche werden die Gesellschaft verändern, sie sind allein oder in der Familie unterwegs. Sie bedürfen deshalb nicht nur des allgemeinen Schutzes, sondern sie haben eben auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Bewegung ist ein essentielles Bedürfnis des Menschen. Beispiele sind universell und vielfältig. Beispiele haben sehr unterschiedlichen Raumbedarf. Körperliche Bewegung und das gemeinsame Spiel bauen soziale Spannungen ab. Ein sehr wichtiger Gesichtspunkt äh, im Zusammenleben. Bewegung ist auch für kleine Kinder eine notwendige Grunderfahrung. Die körperliche Sicherheit, Selbsterfahrung und Behauptung in der Gemeinschaft fördert. Spielgeräte wie Schaukeln, Rutschen und Wippen benötigen meist gar nicht viel Platz. Sie sollen nur zeigen, dass es auch neben den freien Bewegungsspielen, wo es wenig Platz gibt, relativ einfache Möglichkeiten gibt, die körperlichen Fähigkeiten auszuleben und zu trainieren. Tische sind Kommunikationsorte im öffentlichen Raum, die meist sehr gut besucht sind, aber eher selten angeboten werden. Sie sollen selbstverständlich auf die Ansprüche vor Ort reagieren und auf die Bedürfnisse und es soll nicht eine Noblierung des öffentlichen Raumes das Wort geredet werden. Aber ich denke, wir hören doch oft zu wenig auf die Bedürfnisse vor Ort, wie sie tatsächlich akut und auch langfristig befriedigt werden sollten. Wasser ist für alle Menschen das Symbol des Lebens, Wasser schöpfen können, Wasser trinken, sich mit Wasser benetzen können und zuletzt nicht das, Gespräch, das Geräusch von plätscherndem Wasser hören, das gehört zu den Grunderfahrungen des Menschen. Diese sind entweder unmittelbar mit dem Freiraum verbunden oder lassen sich hier besonders schön erleben. Sie haben eine ganz eigene oder bieten eine ganz eigene Erlebnisqualität, die wir im gebauten Raum nicht herstellen können. Auch versiegelte und befestigte Flächen bieten vielfältige Spielmöglichkeiten und Erfahrungen. Sie können genutzt werden, oft so, wie sie vor Ort vorgefunden werden oder auch, wie sie einfach umgestaltet werden können. Hier werden die visuellen Erfahrungen aus dem Fernsehen eins zu eins in die Täter-Opfer-Szene spielerisch übersetzt. Auch das ist der Freiraum. Die spielerische Umsetzung der eigenen Erfahrung der Realität in die eigene Lebenswirklichkeit. Etwas selbst machen können ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir von kleinen Kindern auf bis ins hohe Alter möglichst äh, realisiert haben möchten und wo wir nicht immer Gelegenheit haben dazu. Zuschauen können, mit planen können, selbst bauen, mit anpacken und gestalten können. Nahrungsmittel selbst produzieren, das geht auch in der Stadt. Auf Hausdächern, auf einem Platz, auf Restflächen, Verkehrszwickeln. Es gibt ja viele Untersuchungen, die uns zeigen, wie viele letztendlich auch ungenutzte Flächen wir haben oder wo wir auch bewusst Flächen des öffentlichen Raumes neu interpretieren und neu gestalten können. Selbstorganisation ist hierfür selbst sicher eine Voraussetzung, aber auch die Offenheit von Grundstückseigentümern und Behörden. Vor allem raumsparende Lösungen sind gefragt. Fassaden können begrünt werden, in der Regel mit Efeu oder wildem Wein, aber auch Gemüse- und Kräuterwände zeigen, 
wie in Zukunft nicht nur privat, sondern vielleicht sogar kommerziell Nahrungsmittel im urbanen Raum produziert werden. Dächer sind zum Leben da, begrünt und mehr oder weniger aufwendig gestaltet, aber auch als Platzhalter für Aktivitäten einer Hausgemeinschaft. Das wird die Dachlandschaften verändern. Wir haben gerade die Solarpaneele gesehen zum Beispiel. Die Dachlandschaft wird sich verändern und zu einer weiteren räumlichen Bezugsebene in der Stadt werden. Dächer sind ein wichtiges Flächenpotenzial. Kommunikation findet nicht nur in der Wohnung und im umbauten Raum statt, sondern auch im Freien und zwar auf allen sich bietenden Sitzgelegenheiten. Ein Picknick auf Treppenstufen, ein Treffen am Klettergerüst zeigen, dass alles in Besitz genommen wird, wenn es nur in irgendeiner Form geeignet ist dafür. Eine einfache grüne Wiese bietet sich selbstverständlich für viele Nutzungen an und ist deshalb ein Grundelement der Freiraumplanung. Natürlich muss hier auch die Größe und die Anzahl der Benutzer berücksichtigt werden. Es ist, deshalb schon, es ist auch deshalb schon wichtig, bei weiteren Wohnungen auch zusätzlichen Freiraum zu schaffen, da vorhandene Grünflächen sonst eventuell übernutzt werden und nicht nur der Stress für die Grünflächen zunimmt, sondern auch der Stress sich unter den Nutzern entwickelt. Schatten ist auch Freiraum, ebenso wie Licht und ebenso vielfältig wie Sonne und Licht. Nicht immer werden große Bäume vorhanden sein. Deshalb muss man den Schatten der Gebäude mit einbeziehen oder auch zu sofort installierbaren Sonnenschirmen und sonstigen äh, Gerätschaften greifen. Das Ruhebedürfnis im Freiraum kommt häufig zu kurz. Wir brauchen ab und zu eine Pause von Lärm und Hektik. Man sollte aber durchaus auch über andere Möglichkeiten, wie dieses Bedürfnis zu befriedigen ist, nachdenken und die Funktionalität des Angebotenen und Gestaltung vor allem des angebotenen Mobiliars prüfen. Freiraum bedeutet auch Rückzugsmöglichkeit und zwar auch im öffentlichen Raum. Ich möchte noch einmal an das Bild ganz zu Anfang erinnern mit den vielen verschiedenen Nutzungsgruppen, die ähm, Familien beinhalten, Paare, Jugendliche und Kinder. Wie das im Einzelfall zu realisieren ist, ist Teil der Aufgabenstellung. Das ist sicher nicht der Wohnraum auf Dauer, die sieben Quadratmeter. Auch wenn er als eine erste Lösung der dringendsten Aufgabe, das Dach über dem Kopf zu schaffen, diese Aufgabe erst einmal löst. Die Forderung heißt deshalb, wie Herr Marke das schon gesagt hat, Wohnraum für alle, nicht kurz, sondern eben auch langfristig. Und die Forderung heißt auch nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Freiraum. Die Mindestwohnfläche einer Wohnung sieht 35 Quadratmeter pro Person gemäß Wohnraumförderungsbedingungen der obersten Baubehörde vor. So habe ich das mal den Unterlagen entnommen. Dies ist zu ergänzen mit einem öffentlichen Freiraumbedarf von ca. 17 Quadratmeter Person. Das so hantieren wir im Rahmen der Richtlinien oder der Grundorientierung der Landeshauptstadt München. Der große soziale und gesellschaftliche Nutzen des Freiraums, gerade auch in einer akuten und bedrängten Situation, ist offensichtlich und unabweisbar. Um an Herrn Schreier anzuknüpfen, heißt es, es soll sich deshalb nicht nur wie Wohnen anfühlen, sondern es muss auch wie richtiges Leben funktionieren. Wie wir Wohnflächen und Freiraumbedarf in hoher gestalterischer und funktionaler Qualität zusammen entwickeln und aufeinander abstimmen, das sehe ich als Aufgabe. Vielen Dank.